Ateş. Benim gönlüm sarhoş. Ateş. Evet. Allah Allah ne dikiliyorsun ya gel bakalım sen. Almışım emin babayla korkutun. Hem ne de alma. Ee, evlat hayırdır dalıp gidiyorsun. Ya öyle. Dalmışım işte ama işte bazı şarkılar insanı alemlerden alemlere sürüklüyor benim emin baba. Sadece sürüklese yine iyi. Bir de gidip o alemi tam ortasına bırakıyor. Öyle kimsesiz, yapayalnız, sessiz, sedasız, nefessiz yaşamayı öğretiyor insana. Emin baba, sence bir erkek, bir kadının ona aşık olduğunu nasıl anlar? Gözlerinden. Gözler yalan söylemez evlat. Gözlerinde o aşk var ama kaçıyor. O zaman güvenmiyordur evlat. Bak bir kadın önce güvenmek ister. Hele kalbiyle değil aklıyla düşünen biri ise güvenmediği zaman kaçar gider. Avuçlarını da tutamaz. Ama bir de güvendi mi? Kalbinin kapılarını sonuna kadar açar. Sen hayırdır? Yasemin'le bir sorun mu var? Yok baba. Yani şey e, var. Var da öyle büyük bir sorun değil yani. Ufak bir sorun. Ben halledeceğim. Yaşadığınız onca dertten sonra sorun yaşamamanız mümkün mü oğlum? İçinizde pırlanta gibi çocuklarsınız. Çok daha iyi bir hayat hak ediyorsunuz. Fakat unutma. Ancak birbirinizden vazgeçmediğiniz zaman o daha iyi bir hayata kavuşursunuz. Vazgeçmek mümkün mü Emin Baba? Vallahi seni bu hale getirdiğine göre mümkün değil. <gülüyor> ben çay yapıyorum. Hadi. Aa, dur dur dur. Hiç zahmet etme Emin Baba. Zaten çıkmam lazım. Bu güzel sohbet için çok teşekkür ederim. Çay da borcum olsun. Tamam sen yaparsın çayı. Emine de olur. <gülüyor> i̇yi kardeşim iyi her şey yolunda. Yok yok. Onda da hiçbir problem yok. Oğlum kız beklediğimden saf çıktı zaten lan. Bir iki gün mırın kırın etti, ondan sonra tamam dedi. Ya zaten senin bu kardeşin elinden hangi kız kaçmış oğlum şimdiye kadar? Var var, gideri var. Ya kardeşim sen benim babamı tanımıyor musun? Eğer istediğim kızla evlenmezsen şirketin başına geçemezsin dedi. Kardeşim arayacağım ben seni tamam. Şirket, mirket. Hayırdır? Ya sen hayırdır kardeşim, sen hayırdır. Sen niye her yerde benim karşıma çıkıyorsun? Ben yani evli barklı da adamsın ama gözün Ayşe'nin üstünde farkında değil miyim sanıyorsun? Ne ayaksın oğlum sen? Bak, benden sana bir tavsiye. Biraz delikanlı ol. Git karının yamacında adam gibi yaşa tamam mı? Sen kimsin lan benim delikanlılığımı, adamlığımı sorguluyorsun? Ha? Bak seni bu sokağa gömerim. Daha da kimse bulamaz seni. Sen bakma benim güler yüzüme. Sen beni daha tanımıyorsun. Ateş! Hayırdır? Hayır Emin Baba, hayır. Şerle işimiz yok. İyi o zaman Ateş kardeşim. Elbet karşılaşırız yine. Nasıl olsa aynı evde yaşıyoruz değil mi? İyi günler efendim. Kim bu? Ha mu? Şey ya bu. Ayşe'ni istemeye gelen çocuk. Sana niye dikleniyor? Dikleniyor muydu? Yok ya yapmaz o çok... Pamuk gibi çocuk o ya. Ya şimdi bu buraların yabancısı ya, gariban bilmiyor. Birine adres sormuş, adam da terslemiş mi ne yapmış, onu bana anlatıyordu. İsmet'e söyle o yasal evrağı hazırlasın, Fahri Bey'e götür. Efendim, vakit biraz geç oldu. Evrak Fahri Bey'e yetişmeyebilir. Kime göre geç Ercan? Hala öğrenemedin mi? Benim işlerimde gece gündüz olmaz. Gerekirse git İsmet'in başında dur, hazırladığı evrakı da al, Fahri Bey'e götür. Efendim, şimdi gece olunca Fahri... Yatağından kaldır. Yarın sabah bu iş bitecek. Hadi. Tamam efendim.
Hayırdır abi? Neye sinirlendin yine böyle öfkelendin bağırıyorsun? İşle ilgili küçük bir pürüz. Allah Allah. Asaf Avcı'nın işle ilgili pürüzü var demek ki. Duy da inanma yani. Niye? Olamaz mı? Ben de insanım hata yapabilirim gülürüz. Evet. Keşke bunu daha sık hatırlasam. Anlamadım. İsmet'i harekete geçirdim. Ben izninizi istiyorum efendim. Sabaha kadar bütün prosedür hallolmuş olsun. Senin bu gerginliğinin ve sinirinin işle ilgili olduğunu düşünmek istiyorum. Başka ne olabilir ki? Ateş mesela. Ah ateş. <gülüyor> ah gülürüz sevgili kardeşim. Sen beni hiç tanımamışsın. O mesele benim için böyle minicik, küçücük bir sinek adeta. Şu hareketimle geçen süre içinde bile halledebilirim o meseleyi ama... ...ben ateşin kendi rızasıyla gelmesini istiyorum. Hmm. Ha bir de rıza göstermeye zorluyorsun yani. Aa yok. Yanlış anlamanı istemem. Yol gösteriyorum diyelim. Ne kadar ıssız değil mi? Hı? Sessiz, yalnız. Eskiden iyi de olsa kötü de olsa bir aileydik hiç olmazsa. Şimdi böyle cansız ruhlar gibi dolanıp duruyoruz. İşte burası da tabutumuz. Şehrin en güzel evine karşı haksızlık etmiyor musun? Güzel. Güzel tabii. Öyle duygusuz, hissiz, kupkuru bir güzellik işte. Abi bak burayı ev yapan, bizi aile yapan ateşti. İtiraf et sen de onsuz mutlu değilsin. O yüzden böyle saldırgansın, o yüzden böyle olur olmadık şeylere öfkeleniyorsun. Kaç bakalım Asaf Avcı, kaç bakalım. Benden kaçıyorsun da vicdandan kaçabilecek misin? <gülüyor>